আজ ঈশ্বরের বাক্য থেকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব আর সেটি হচ্ছে আত্মার মূল্য আমরা মার্ক কিন্তু সুসমাচার আট অধ্যায় ছত্রিশ এবং সাঁত্রিশ পদ আমরা দেখি মার্ক লিখিত সুসমাচার আট অধ্যায় ছত্রিশ ও সাঁত্রিশ পদ বস্তুত মনুষ্য যদি সমুদয় জগৎ লাভ করিয়া আপন প্রাণ হয় তবে তাহার কি লাভ হইবে কিংবা মনুষ্য আপন প্রাণের পরিবর্তে কি দিতে পারে যিশু তিনি বলছেন মনুষ্য যদি সমুদয় জগৎ লাভ করিয়া আপন প্রাণ হয় তবে তাহার কি লাভ হইবে যিশু বলছেন সমস্ত জগৎকে যদি আমি লাভ করি অবশেষে আমি আমার আত্মাটাকে হারিয়ে ফেলি তাহলে কি লাভ আত্মার মূল্য সব থেকে বেশি আত্মার মূল্য সব থেকে বেশি যদি আমরা প্রথম কৃষ্ণকীয় তার পাঁচ উপায় তেইশ পদ করে সেখানে লেখা রয়েছে যে মানুষ দেহ প্রাণ এবং আত্মার দ্বারা গঠিত আমার আত্মার মধ্যে আত্মা রয়েছে আমরা তিনটে সত্তা দিয়ে তৈরি দেহ প্রাণ এবং আত্মা আমি একজন আত্মা আপনি একজন আত্মা পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ হলো আত্মা আমাদের একটি প্রাণ আছে আর আমরা একটা দেহের মধ্যে বাস করি আমরা প্রত্যেকেই আত্মা এই প্রাণ শেষ হবে এই দেহ শেষ হবে কিন্তু আত্মা কখনো শেষ হবে না আত্মার মূল্য সব থেকে বেশি আত্মার মূল্য আছে প্রিয় বিশ্বাসী সেই হচ্ছে বলছে মানুষ যদি সমস্ত জগৎকে লাভ করে নেয় জগতের সমস্ত সম্পদকে লাভ করে নেয় জগতের সমস্ত টাকা পয়সাকে লাভ করে নেয় জগতের সমস্ত ঐশ্বর্যকে লাভ করে নেয় অবশেষে নিজের আত্মাটাকে হারিয়ে ফেললো তাই কি না আত্মার মূল্য আছে মনে হয় যে অনেকেই আমরা এই অমর আত্মার চেয়ে দৈহিক দেহকে আমরা বেশি মূল্য দিয়ে থাকি আত্মা হল সব থেকে মূল্যবান সম্পদ আমাদের কাছে কিন্তু আমরা অনেকে রয়েছি যে আমরা আত্মা থেকে আমরা এই দেহকে বেশি মূল্য দিয়ে থাকি বেশি আমরা বহু মানুষ রয়েছি যে আমরা আত্মা থেকে আমরা আমাদের দেহকে বেশি মূল্য দিয়ে থাকি দুঃখজনকভাবে অনেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে এই জীবনটি আসন্ন জীবনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অনেকে এইভাবে সিদ্ধান্ত নেয় এইভাবে গুরুত্ব দেয় যে অমর জীবনের থেকে তারা এই প্রাকৃতিক জীবনকে বেশি মূল্য দিয়ে থাকে যে জীবন প্রভু আমাকে দিতে চান যে জীবন দেবার জন্য যিশু পুরুষের দিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে সেই জীবনের থেকে আমরা বহু মানুষ রয়েছি যে আমরা এই জাগতিক জীবনকে আমরা বেশি মূল্য দিয়ে থাকি আর এটা হলো সব থেকে বোকামি কাজ সব থেকে বোকামি কাজ আসলে আমরা আত্মার মূল্য সম্পর্কে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি পরীক্ষা করে দেখি এক ঈশ্বর কিভাবে আত্মাকে মূল্য দেন আর দুই আমরা কিভাবে আত্মাকে মূল্য দেন আত্মা যে সব থেকে মূল্যবান সম্পদ এই আত্মাকে ঈশ্বর কিভাবে মূল্য দেন আর আমরা কিভাবে মূল্য দেন আমরা দুটি বিষয় আমরা দেখব ঈশ্বর কিভাবে আত্মাকে মূল্য দেন আমরা লুকলে কিছু সুসমাচার পনেরো অধ্যায় তিন থেকে দশ পদ আমরা পাঠ করব লুকলে কিছু সুসমাচার পনেরো অধ্যায় তিন থেকে দশ পদ তখন তিনি তাহাদিগকে এই দৃষ্টান্ত করিলেন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যাহার এক শত মেষ আছে ও সেই সকলের মধ্যে একটি হারাইয়া যায় নিরানব্বইটা প্রান্তরে ছাড়িয়া যায় না আর যে পর্যন্ত সেই হারানোটি না পায় সে পর্যন্ত তাহার অন্বেষণ করিতে যায় না আর তাহা পাইলে সে আনন্দপূর্বক কাঁধে তুলিয়া লয় পরে ঘরে আসিয়া বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবাসীদিগকে ডাকিয়া বলে আমার সঙ্গে আনন্দ করো কারণ আমার যে মেষটি হারাইয়া গিয়াছিল তাহা পাইয়াছি 
আমি তোমাদিগকে বলিতেছি তত্ত্ব একজন পাপী মন ফিরাইলে স্বর্গে আনন্দ হইবে যাহাদের মন ফিরানো অনাবশ্যক এমন নিরাপক জন ধার্মিকের বিষয়ে তত আনন্দ হইবে না অথবা কোন স্ত্রী লোক যাহা দশটি শিখি আছে সে যদি একটি হারাইয়া ফেলে তবে প্রদীপ জ্বালিয়া ঘর ঝাঁটি দিয়া যে পর্যন্ত তাহা না পায় ভালো করিয়া খুঁজিয়া দেখে না আর বাইরে পর সে বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবাসিনীগণকে ডাকিয়া বলে আমার সঙ্গে আনন্দ করো কারণ আমি যে স্মৃতি হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম তাহা পাইয়াছি তত্ত্ব আমি তোমার ইহকে বলিতেছি একজন পাপী মন ফিরাইলে ঈশ্বরের দুর্গণের সাক্ষাতে আনন্দ হয় ঈশ্বর কিভাবে আপনাকে মূল্য দেন শিশু তিনি একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছেন যে কোন একজন ব্যক্তির একশোটা মেস ছিল আর এই একশোটা মেসের মধ্যে থেকে একটা মেস হারিয়ে গেল আর সেই মনির সে কি করবে সে নিরানব্বইটাকে ছেড়ে ওই একটা মেয়েকে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করবে যখন শেষটাকে খুঁজে পায় তখন সে আনন্দ করে আর সে সে লোককে বলতে থাকে যে দেখো আমার এই মেসটি হারিয়ে গেছিল আমি এখন তা পেলাম এই দৃষ্টান্তের মুখ থেকে প্রভু যিশু বোঝাতে চাইছে যে এক একটি আত্মা তার কাছে মূল্যবান ঈশ্বর আত্মাকে মূল্য দেন ঈশ্বর এক একটি আত্মাকে রক্ষা করার জন্য তিনি তার একমাত্র পুত্র প্রভু খ্রিস্টকে তিনি খুশিতে বলে দিয়েছেন এক একটি আত্মাকে রক্ষা করার জন্য সেই জন্য আমি আপনি তার কাছে মূল্যবান ঈশ্বর পৃথিবীর প্রত্যেকটা হারি যাওয়া পাপি দাবি মানুষের জন্য তিনি মূল্য চুকিয়েছেন তিনি আত্মার জন্য মূল্য চুকিয়েছেন रक्षा कर चिंता करी आत्मार दृष्टि आत्मार मूल्य सब बेहतर आत्मार उधार कथा चिंता कर কিন্তু যদি আপনি প্রাকৃত জীবনকে এই দেহকে আপনি বেশি মূল্য দেন তাহলে আপনি আপনার আত্মাকে হারাবেন চিরকালের জন্য ঈশ্বর আপনার প্রাকৃত দেহকে আপনার প্রাকৃত সম্পদকে এই জগৎকে বেশি প্রাধান্য দেন না ঈশ্বর তিনি প্রাধান্য দেন আপনার আত্মাকে আপনি চাকরি পেলেন আপনি বাড়ি তৈরি করলেন আপনি বিশাল সম্পত্তি কিনলেন আপনি অনেক অর্থ উপার্জন করলেন অনেক সম্পদ সঞ্চয় করলেন আপনি ব্যাংক ব্যালেন্স কে বাড়ালেন ওটাতে ঈশ্বর খুশি হন না ঈশ্বর খুশি হন যখন একটা আত্মা পাপ থেকে ফিরে আসে তখন সঙ্গে দুধেরা পর্যন্ত আনন্দ করে আরে লুইয়া আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আত্মা হলো ঈশ্বরের কাছে সব থেকে মূল্যবান আপনার আত্মা হলো ঈশ্বরের কাছে সব থেকে মূল্যবান ঈশ্বর চান না যে আপনার আত্মা অনন্ত নরকের মধ্যে পড়ে চিরকালের জন্য বিনষ্ট হয়ে যাক এটা ঈশ্বর চান না ঈশ্বর চান প্রত্যেকটা আত্মা যাতে পরিত্রাণ পায় প্রত্যেকটা আত্মা যাতে উদ্ধার পায় প্রত্যেকটা আত্মা যাতে অনন্তকাল ধরে তার শান্তিতে থাকে সেই জন্য ঈশ্বর আত্মাকে সব থেকে বেশি মূল্য দিয়ে থাকে सदाप्रभु ईश्वर मृत्तिकार धूलते आदम के अर्थात मनुष्य के निर्माण कर जीवन छोड़ 
আত্মাকে বায়ুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে নিঃশ্বাসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে যখন আদমের মধ্যে ঈশ্বর প্রাণবায়ু প্রবেশ করলেন তার মানে তার মধ্যে তিনি আত্মা ঢাললেন আর তখনই আদম সজীব হল কেন ঈশ্বর কাছে আত্মা মূল্যবান তার কারণ এই আত্মা ঈশ্বর তিনি মানুষকে দিয়েছেন আর তবেই মানুষ সজীব প্রাণী হয়েছে যদি আত্মা ঈশ্বর মানুষকে না দিতেন তাহলে মানুষ একটা জড় পদার্থের মতো করে থাকত ঈশ্বর এই আত্মা মানুষকে দিয়েছে বলে ঈশ্বরের কাছে এই আত্মা হল সব থেকে মূল্যবান আমার আত্মার মধ্যে যে আত্মা রয়েছে কে দিয়েছেন এই আত্মা ঈশ্বর দিয়েছেন ঈশ্বর এই আত্মা দিয়েছেন আর সেই জন্য ঈশ্বরের কাছে আত্মার মূল্য সব থেকে বেশি সেই জন্য আমরা যদি উপদেশ সব করি বারো অধ্যায় সাত পদ प्राणी जीवन मानुष मारा जा दाम फिर मूल्यवान चिरकाले ध्वस कर दे फिर जगह जीवन धारण कर जन्म दे जीवन 
তিনি আত্মার সকলের পিতা এই আত্মাকে তিনি দিয়েছেন এই আত্মা তার কাছ থেকে এসেছে এই আত্মা তার মধ্যে থেকে বেরিয়েছে সেই জন্য তিনি হলেন আত্মার সকলের পিতা আমাদের দহিন পিতা যেমন আমাদের যত্ন নেয় আমাদের লালন পালন করে আমাদের স্নেহ করে আমাদের ভালোবাসে আমাদের জন্য চিন্তা করে একইভাবে যিনি আত্মার সকলের পিতা তিনি আত্মার জন্য চিন্তা করেন তিনি আত্মার জন্য চিন্তা করেন আমার আপনার আত্মার জন্য চিন্তা করেন আমার আপনার আত্মা তার কাছে মূল্যবান তিনি হলেন আত্মার সকলের পিতা ईश्वर का फिर जाए आत्मार सकल पिता जेमन दहित पिता आमन आत्मिक पिता रही है प्रथम रक्त दिए मूल्य दिए मूल्य चुकी रक्त के झरिए जीवन के अनेक टाक दिए जो अपनी पन्न्य कूब जत्न ने खूब सवधने रखें कि तैयार जो अपनी मूल्य चुकी से जथेष मूल्य आपके चुकाते हो बस केयर ने रक्षा करबार बस चिंता कर एक ही भाव शिशु ईश्वर मूल्यवान ईश्वर से मंडल के पालन करो जहाँ द्वारा क्रय कर जीवंतर जीवंत मंडल रक्त झरिए मूल्य दिए तेरी क्राइम करें, तेरा रोक तो दिए, तेरी क्राइम करें, 
তিনি প্রভুর চরণের নিকটে বসিয়া তাহার বাক্য শুনিতে লাগিলেন কিন্তু মার্থা পরিচর্যা বিষয়ে অধিক ব্যতিব্যস্ত ছিলেন আর তিনি নিকটে আসিয়া কইলেন প্রভু আপনি কি কিছু মনে করিতেছেন না যে আমার ভগিনী পরিচর্যার ভার একা আমার উপরে ফিরিয়া রাখিয়াছেন অতএব উহাকে বলিয়া দিও যেন আমার সাহায্য করে কিন্তু প্রভু উত্তর করিয়া তাহাকে কইলেন মার্তা মার্তা তুমি অনেক বিষয়ে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন আছো কিন্তু অল্প কয়েকটি বিষয় বরং একটি মাত্র বিষয় অবশ্য বাস্তবিক মরি অংশে উত্তম অংশটি মনোনীত করিয়াছে যাহা তাহার নিকট হইতে লওয়া যাইবে না শিশু এই মার্তা এবং মরিয়মের বাড়িতে প্রায় যেতেন আর তিনি একবার গেছেন আর সে সময় মার্থার মরিয়ম দুই দুই বোন আর তাদের একটি ভাই ছিল তার নাম হচ্ছে লাসা আর এই লাসাকে যিশু মরে যাওয়ার চার দিন পরে জীবিত করেছিলেন এই মার্থা মরিয়মের বাড়িতে যখন যিশু গেছেন তার শিশুদেরকে নিয়ে আর মার্থা সে রান্না বান্নার কাজে ব্যস্ত সে এত ব্যাতি ব্যস্ত চিন্তা করছে আরে কি করব আরে যিশু এবং শিশুরা আজকে খাওয়া দাওয়া করবে আর আমাকে রান্না বান্না করতে হবে আমাকে একাকি সব করতে হচ্ছে আরে মরিয়মটা আমার ওই বোনটা কোথায় এসে একটু আমার হাতে হাতে কাজ করে দেবে একটু আমাকে একটু সাহায্য করে দেবে তা নয় দেখো ও এখানে বসে বসে যিশু কথা শুনেছে মার্তা মনে মনে খুব বিরক্ত হয়ে গেছে সে চিন্তা করেছে যাচ্ছে আমি আমার বোনকে যিশুকে দিয়ে বকা খাওয়া মার্থ অভিযোগ নিয়ে গেছে যিশু কাছে যিশু যিশু দেখুন ওই মরিয়মের কি একটু উচিত ছিল না আমার হাতে হাতে একটু কাজ করে দেওয়া আমাকে একটু সাহায্য করে দেওয়া কত কাজ করে রয়েছে রান্না বান্না করতে হবে জোগাড় জাত করতে হবে সমস্ত আয়োজন করতে হবে আমি একা কিভাবে করব আরে আমার ওই বোনের কি উচিত ছিল না এসে একটু আমার হাতে হাতে একটু কাজ করে দেওয়া আমাকে একটু সাহায্য করা তা না করে আর মরিয়ম ওইখানে বসে রয়েছে মারতা ভেবেছিল যিশু মরিয়মকে সবার সামনে বকুনি দিল কিন্তু উল্টে যিশু মারতাকেই বকা দিলেন মারতা মারতা তুমি অনেক বিষয় নিয়ে চিন্তিত তুমি জাগতিক বিষয় নিয়ে চিন্তিত তুমি খাওয়া পড়া নিয়ে চিন্তিত তুমি উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছ জাগতিক বিষয় নিয়ে কিন্তু মরিয়ম সে একটি বিষয় মনোনীত করেছে একটি বিষয় যেটা তার কাছ থেকে কেউ গেড়ে দিতে পারবে না আলহামদুলিল্লাহ সে একটি বিষয় মনোনীত করেছে তারপরে সে তার আত্মার কথা চিন্তা করেছে সে ঐশ্বরিক বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছে সে ঈশ্বরকে বেশি মূল্য দিয়েছে সেই জন্য জগতের কাজকর্মকে সে সরিয়ে সে এখানে বসে রয়েছে মার্থা মার্থা তুমি অনেক বিষয় উদ্বিগ্ন আজকে আমরা জগতের মানুষ আমরা জগৎকে নিয়ে উদ্বিগ্ন জগতের বিষয়বস্তু নিয়ে উদ্বিগ্ন জাগতিক আনন্দ নিয়ে উদ্বিগ্ন খাওয়া পড়া নিয়ে উদ্বিগ্ন আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে রয়েছি জাগতিক বিষয় নিয়ে বরং একটি বিষয় যেটা ঈশ্বর বেছে নেন যেটা ঈশ্বর বর্ণিত করেন আত্মিক বিষয় যেটা মানুষ আগে বেছে নেয় না আজ মানুষ জগতের বিষয় নিয়ে মত্ত হয়ে গেছে হতে পারে আমাদের মধ্যে এরকম মত্ত হয়ে গেছে जीवन प्रार्थना जगत के बस प्रार्थना 
আজ বহু মানুষ ওই মাথার মতো জগতের বিষয় নিয়ে খাওয়া দাওয়া সুখ বিলাস নিয়ে মানুষ ব্যস্ত মানুষ জগতের সম্পদ নিয়ে ব্যস্ত মানুষ জগতের টাকা পয়সা নিয়ে ব্যস্ত মানুষ জাগতিক চিন্তা ভাবনাতে ব্যস্ত যিশু আছেন মরিয়ম একটি বিষয় বর্ণিত করেছে যেটা কেউ তার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না প্রিয় বিশ্বাসী আপনি ঐশ্বরিক বিষয়কে মনন্ত করুন আপনার আত্মার কথা চিন্তা করুন আপনি ঐশ্বরিক বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিন তার কারণ ওটা আপনার কাছ থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না আপনি যে জগতের জন্য এত ব্যক্তি ব্যস্ত আপনি যে জগৎকে নিয়ে এত চিন্তা করছেন আপনি জগৎকে যে এত বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন এগুলো কিছুই আপনার সঙ্গে যাবে না তো কেন আপনার এখানে ভেতরে রয়েছে ব্যস্ত রয়েছে পর একটি বিষয় রয়েছে যেটা আপনার কাছ থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না ईश्वर वाक्य के लिए व्यस्त आत्मिक विषय ऐश्वरिक विषय जीशु चरण थीवन जीशु का আপনি যত বেশি যিশুর সঙ্গে থাকবেন যত বেশি সময় যিশুর সঙ্গে থাকবেন আপনি যতটা বেশি প্রাধান্য যিশুকে দেবেন আপনি সবথেকে সুখী তৃপ্তিকর মানুষ হবেন আমেন আমেন হালেলুয়া একটি বিষয় আমাদেরকে বেছে নিতে হবে আজকে হচ্ছে আমাদের আত্মা অনন্ত জীবন যখন আমরা এই জগতে যিশুকে বেশি প্রাধান্য দেই তখন আমরা পরিপূর্ণতার ফল আনতে পারি না আমরা আত্মিক ফল আনতে পারি না আত্মিক আশীর্বাদ আমরা দিতে পারি না যখন আমরা এই জগতের সম্পদকে জগতের বিষয়কে আমরা বেশি প্রাধান্য দিই আমরা লুক মৃত্যু সুসমাচার আট অধ্যায় চোদ্দ পদ লুক আটের চোদ্দ পদে আর যাহা কাটা বনের মধ্যে পড়িল তাহা এমন লোক যাহারা শুনিয়াছে কিন্তু চলিতে চলিতে জীবনের চিন্তা ও ধন ও সুভোগের দ্বারা চাপা পড়ে এবং পক্ষ ফল উৎপন্ন করে না যিশু বীজ বাবুদের দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন কটা ভূমির কথা বলেছেন সেখানে চারটে ভূমির কথা বলেছেন এক হচ্ছে পথের পাশে দুই পাথুরে জমি তিন কাটা ঝোপ আর চার উত্তম ভূমি একজন বীজ বাবক সে বীজ বপন করতে গেছে তার খেতে তার যে মাঠ রয়েছে তার যে ক্ষেত রয়েছে সেখানে সে বীজ ছড়াতে গেছে যখন সে বীজ ছড়াচ্ছে আর বীজ ছড়াতে ছড়াতে কিছু বীজ কোথায় পড়লো পথের পাশে আর সেখানকার মাটি প্রস্তুত ছিল না সেজন্য আকাশের পাখিরা এসে টুকটুক করে সে বীজগুলোকে খেত কিছু বীজ ছড়াতে গিয়ে কাটা ঝোপ ছিল সেখানে গিয়ে পড়লো সেখানে গাছ তৈরি হলো কিন্তু তখন সময় আসলো একটু বড় হলো আর তখন পাশে যে কাটা ঝোপ ছিল কাটা গাছ ছিল সেই গাছগুলোকে এমন চেপে দিল যে সে আর বেড়ে উঠতে পারলো না কোনো ফল দিল কিছু বীজ পাথরের উপরে পড়লো পাথরের জমি ছিল যখন পাথরের জমির উপরে পড়লো তাড়াতাড়ি অঙ্কুরিত হলো কিন্তু যে সূর্যের তাপ পড়লো তখনই সেই शिशुरा मानी की दृष्टान मान कि देखो 
পথের পাশে পড়েছিল সেটা মাটি প্রস্তুত ছিল না আর সেই জন্য আকাশের পাখির এসে সেই বীজগুলোকে খেয়ে দিল আকাশের পাখি বলতে শয়তান 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 মানুষের মধ্যে থেকে বীজ হল ঈশ্বরের বাক্য যে বীজ আপনার হৃদয়ে পড়ছে ঈশ্বরের বাক্য যে আপনি শুনছেন ঈশ্বরের বাক্য যে আপনি পড়ছেন শয়তান চায় আপনার মধ্যে থেকে ওই বাক্যকে হরণ করে নিতে চুরি করে নিতে যেন আপনি কখনো আপনি ফল ধারণ করতে না পারেন এটা সেই ভূমির চিহ্ন যে হৃদয় থেকে প্রস্তুত নয় যে ঈশ্বরের বাক্যকে মূল্য দেয় না সে শোনে তো বটে কিন্তু সে সেই বাক্য মতো চলে না আর শয়তান তার মধ্যে থেকে কি করে সেই বাক্যগুলোকে হরণ করে নেয় চুরি করে নেয় ফলে সেই ভূমি আর কোনো ফল দেয় যিশু বলছেন যেটা ওই পাথুরি জমির উপর পড়েছিল দেখো সেখানে অঙ্কুরিত হলো কিন্তু যেই সূর্যের তাপ পড়লো অমনি শুকনো হয়ে গেল ফলে সেখানে কোনো ফল হলো না এটা হচ্ছে সেই ভূমির চিহ্ন যারা যারা ঈশ্বরের বাক্য তো শোনে খুব আগ্রহের সঙ্গে শোনে এবং তার অনেক কিছু প্রতিজ্ঞা করে যে আমি প্রভুর জেলেটা করব ওটা করব কিন্তু যে সূর্যের তাপ পরে সূর্যের তাপ পরে যেই পরীক্ষা আসে তাদের জীবনে যেই পরীক্ষা আসে ব্যাস আরে কি হবে যিশু যিশু করে আরে কি হবে ঈশ্বরের বাক্য পড়ে আরে কি হবে অত ধার্মিকতায় জীবন যাপন করে যেই পরীক্ষা আসে তারা তখন প্রভুকে ছেড়ে বাদি যায় ফলে তাদের জীবনে কোনো আর্থিক ফল দেখতে পাওয়া যায় না चेपे दिल बेसुदी प्रार्थना मंडल मध्य सहभागित मध्य तेजे प्रार्थना मध्य मंडल मध्य आस তাদের সময় এসেছে একটু বড় হয়েছে কি বলছে এখানে কি কি চাপা দিল সেই গাছটাকে কি বলছে কিন্তু চলিতে চলিতে জীবনের চিন্তা ধন সুখভোগের দ্বারা চাপা পড়ে গেল এবং পক্ক ফল হইল না আপনি যিশুকে গ্রহণ করেছেন ঈশ্বরের বাক্যকে গ্রহণ করেছেন আপনি চলছেন প্রভুর সঙ্গে আপনি আসছেন মন্ডলের মধ্যে আপনি আসছেন ট্রাক্টরের মধ্যে আপনি বাক্য মতো চলার চেষ্টা করছেন আপনি লড়াই করছেন যুদ্ধ করছেন আগে যাচ্ছেন কিন্তু হঠাৎ করে কি আসলো মাথায় জগতের চিন্তা আরে কি হবে আমার ছেলে কি হবে আরে আমার সংসার কি হবে আপনার মধ্যে চলে আসলো ধনের চিন্তা টাকা পয়সার চিন্তা আরে আমার বাসিবাড়ির লোকটাকে দেখো আরে সে কি সুন্দর ঘর বানিয়েছে আরে দেখো আমার পাশে বাড়ির লোকটাকে আরে সে একটা গাড়ি কিনেছে আরে আমার পাশে বাড়ির লোকটাকে দেখো আরে সে দিন প্রতিদিন কিভাবে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি পাচ্ছে আর আমার অবস্থা দেখো কিসের চিন্তা ধনের চিন্তা টাকা পয়সা আর কি বলছেন আর কি বলছেন সুখের চিন্তা সুখ দেখো আমাদের জীবনে কত কষ্ট আর দেখো পাশের বাড়ির লোকটাকে দেখো আরে তাদের জীবনে কত সুখ শুনছি সবাই দেখতে পাচ্ছি নিজেদেরকে আপনি চিন্তা করেন নাকি অন্যের সঙ্গে তুলনা করেন নাকি বলুন ঈশ্বর আমাকে যা দিয়েছে সব থেকে ভালোটা দিয়েছে ঈশ্বর আমাকে যা দিয়েছে সব থেকে ভালোটা দিয়েছে আমি সব থেকে সুখী মানুষ বলুন জোরে বলুন আমি সব থেকে সুখী মানুষ জগতের চিন্তা ধনের চিন্তা জগতের সুখভোগের চিন্তা যেন আপনাকে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে না পারে আপনি কোনটাকে বেশি মূল্য দেন আর্থিক জীবনকে নাকি আপনি জাগতিক জিনিসকে বেশি প্রাধান্য দেন যদি আপনি জাগতিক জিনিসগুলোকে বেশি প্রাধান্য দেন টাকা পয়সা ধন সম্পদ জগতের আমোদ প্রমোদ শুভ এগুলোকে বেশি প্রাধান্য দেন তাহলে আপনি কখন আর্থিক ফল ধারণ করতে পারবেন না আলহামদুলিল্লাহ হ্যালেলুয়া হেল্পফুল কি বলেন হেল্পফুল বলেন যে আমাদের কিছুই নাই কিন্তু আমরা অনেকের ধনদাতা আলেলুয়া 
दृश्य थाहावर्ते बड़ समस्त जगत लाभ करते चाहिए दैहिक जीवन शेष हो जाए जगत समस्त सम्पद लाभ करते चाहिए दैहिक जीवन शेष हो जाए समस्त सम्पद लाभ करते जीवन कीसर मत बाष्पर मत प्रत्येक जीवन कीसर मत बाष्पे बाष्प देखे जब आप रान्ना करें तक बाष्प उठे आप जो जल ग्रहण करें तक बाष्प उठे और अल्प किन पर मिले जाए कि श्रद्धाषण खावा दावा नहीं खाए भरा कूक खाचीटे खाए 
সে অপেক্ষা করে কখন ওই ধর্মাল লোকটার বাড়িতে একটু খাবার নষ্ট হবে আর একটু আমাকে দিয়ে যাবে আমি সেই খেয়ে বেঁচে থাকবো কোনো রকম এইভাবে দিন চলছিল আর হঠাৎ করে ওই লাশার মারা গেল ওই কামাল লাশার মারা গেল আর বাইরে কি বলছে স্বর্গে দুধেরা লাশার কে নিয়ে কোথায় বসালো কোথায় বসালো আবদাহামের কোলে ও চমৎকার বিষয় আবদাহাম ঈশ্বরের এক দাস ঈশ্বর যাকে ডেকেছিলেন আর আবদাহাম ঈশ্বরের রব শুনে তিনি উর দেশ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন আবদাহামের কোলে গিয়ে লাশার বসেছে সেখানে আর কোনো কষ্ট নেই তার খাবার কষ্ট নেই তার তার কাপড় পরার কষ্ট নেই পোশাকের কষ্ট নেই তার শরীরের কোনো কষ্ট নেই সে সেখানে শান্তিতে আছে কিছুদিন পরে ওই ধর্মার লোকটাও মারা গেল যেমন ধর্মার লোকটা মারা গেল হয়তো চার জমকের সঙ্গে তার দেহটা কবরস্ত করা হয়েছিল অনেক বাজনা বাজতে বাজাতে হয়তো ভালো পাপির বসে তার দেহটাকে রেখে অনেক ভালো বস্তাকে পড়িয়ে ভালো ভাবে তারকে হয়তো কবরস্ত করা হয়েছিল এই ধনবান লোকটা সে নিজেকে কোথায় খুঁজে পেয়েছিল যাতনার জায়গায় সকলে ওই কোন জায়গায় যাতনার জায়গার মধ্যে কি বোঝাচ্ছে আগুনের মধ্যে সে সেখানে পড়ে সেই যন্ত্রণা পাচ্ছে সে সহ্য করতে পারছে না তার সে চলে পুরে যাচ্ছে আর সে চোখ তুলে তাকিয়ে দিচ্ছে সেই লাশা ওই কানার লাশা যে তার দরজার সামনে পড়ে থাকতো আমার বুড়ো মারা খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করত সেই কামাল আসার আবদামের পরে কত শান্তিতে আছে তার কোনো কষ্ট নেই আর আমি এত কষ্ট পাচ্ছি বিশ্বাসী জগতের চিত্র এক ছিল মৃত্যুর পরে চিত্রটা পুরোটাই বদলে গেছে এই জগতে সে সুখ ভোগ করেছে আমল প্রমোদ করেছে সে খাওয়া দাওয়া করেছে ভালো কষ্ট করেছে ধন মজুত করেছে তার বাড়িতে চাকর বাকর ছিল কোনো কিছুর কষ্ট ছিল না জগতের সমস্ত সুখ সে ভোগ করেছে এখন মৃত্যুর পরে বদলে গেছে চিত্রটা সে এখন নিজেকে দেখতে পাচ্ছে চাতনার জায়গায় নরকের মধ্যে मूल्य दें लाशारे मत আপনি চির বিশ্রামে প্রবেশ করবেন হালেলুয়া অনন্ত জীবনে প্রবেশ করবেন যদি আপনি আপনার আত্মাকে বেশি মূল্য দেন আর যদি আপনি ধর্মান ব্যক্তির মতো জগতের সম্পদকে বেশি মূল্য দেন তাহলে ওই ধর্মান ব্যক্তির মতো আমার আপনার স্থান হবে চাতনার জায়গায় কোনটাকে বেছে দেবে না সিদ্ধান্ত কামাল আসার তার টাকা পয়সা ছিল না খাওয়া দাওয়া যুক্ত না ভালো পোশাক ছিল না তার গায়ে দিয়ে খায় ভরা ছিল কিন্তু সে ঈশ্বরকে ভালোবাসত আমেন ঈশ্বরকে ভালোবাসত সে আত্মিক বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছিল আমি আপনি যেন আত্মিক বিষয়কে প্রাধান্য দিই যেন আমরা বন্ধুদের মধ্যে আসি প্রার্থনার মধ্যে আসি ঈশ্বরের পাঠ্য পাঠ করি আত্মিক জীবনযাপন করি বাধ্যতায় চলি সময় বের করে প্রভুর কাছে আসি জগতের কোনো কিছু যেন আমাকে প্রার্থনা থেকে সরাতে না পারে জগতের কোনো সুখ কোনো ধন সম্পদ যেন আমাকে ঈশ্বর থেকে দূরে সরাতে না পারে যতই কষ্ট হোক যতই ক্লেশ আসুক যতই তারুণ আসুক যতই পরীক্ষা আসুক যেন আমরা আমাদের আত্মিক জীবনের কথা সব থেকে বেশি মূল্য দিই আমেন আত্মা মূল্যবান আর সেই জন্য এই আত্মাকে আমাদের রক্ষা করতে হবে এই আত্মা যার দান যেন তার কাছে ফিরে যেতে পারে ঈশ্বর তার পাঠিয়ে আমাদের আশীর্বাদ করুন